Som driftingsjøfør har japanske biler en spesiell plass hos mig. Det er noe med hele kulturen for bil og hvordan japanerne har dyrket fram det praktiske og det sportslige side om side. Og det jeg kjører rundt i til vanlig har sitt utspring her lang tid tilbake. Vi er på Nissans eget museum utenfor Yokohama i Japan, og her er hele historien fra 1930-tallets bestemor dukkebiler og helt fram til nye Nissan GT-er. Siden det er et uttal av biler fra alle poker her, har jeg fått med mig en som känner bilene og historien. Og jeg gleder meg til å se de gamle klassikerne. But this one is the first Skyline. First Skyline. First generation Skyline. I've had a couple of Skylines, but seeing the first one, this is pretty unique. Yeah. Almost looks like an American. Nissan Skyline blev lanserad i starten av 50-åra som en lyxbil, en bil som hade allt av komfort, men också i varje tog det sportsliga. 17 år senare kom Skyline GTR och GTX och detta är de legendariska Hakusukane. This yellow one is a third generation Ferrari. We had these in Norway. I've seen a lot of those back home. But this one is a very special. Just moment. Oh, GTR engine in the C. Yeah. So they took the best of both. They took the sportiest chassis and the best engine. Yes. Bland klassikerne finner vi den hypersjeldne R382 som gjorde det skarpt i Japan Grand Prix på midten av 60-tallet. Men selve rosinen i pølsa for mig, det er Nissan R35 GTR i EGT-setrim. Det er ingen som slår denne. So we've seen everything from the old Skyline to the newest Skyline. This is the GTR and this is this is it in all its beauty. How much power is in this one? About uh, over 500 horsepower. Now this is a race car. Yes. All carbon fiber, all the yes. crazy louvers, all their aerodynamics. Also do I the carbon fiber? Or is carbon fiber? Yes. Impressive. Nissan has come a long way. For me are these bilen en del av et fantastisk univers som har skapt det grumme som man kan tenke seg. Og R35 GTR har alt det som gjør det til en drømmebil. Et naturlig sluttprodukt av det vi har sett her i dag.